hi everyone welcome to jairam high secondary school online classes today we will see class 9 biology unit 17 animal kingdom hope you all have seen the previous video part 1 in the previous video we have seen about the classification taxonomy and we have seen about the spiders botanist carolus linnaeus and we have seen the five kingdom classification monera protista fungi plantae and animalia and what is hierarchy of classification and we have seen the basis of classification and animal kingdom classification and binomial nomenclature hope you all have listened to that video and you are uh, remembering till this so today we will see about invertebrate so what do you mean by invertebrate the animals without backbone so on the previous video we have seen two classes of animal kingdom one is vertebrates and invertebrates the animals which has backbone is called vertebrates and the animals which do not have backbone is called invertebrate so number human beings now vertebrata invertebrata we have backbone so obviously we are classified into vertebrates so, Nambla Tavara in the Ulagatla, Naraya Virenangal Riker, Naraya animals Larker. So, Yella Takame, Vore Mariana, um, uh, Vore Mariana sim, uh, structure, function, metabolism, Elami Rika, the number in the lesson, Monadi number Pato. Ilia, so one different functions are cone, different shapes are cone, different size are cone, different metabolic uh, functions are cone, so different modes of reproduction are cone, different body structures are cone. So, Idi Latium based puny, Rika Kudi animals a latio, number one, nine file a man, number preacher co. So, what are the nine phylum? The first thing phylum porifera, phylum cilentareta, phylum platyhelminthus, phylum azihelminthus, phylum analida, phylum arthropoda, phylum mollusca, and phylum echinodermata. So, children, in the terms, elame, umgulikapudasarko, so in the ipada in the terms, elame different are in the So, once again, I will pronounce it so you can watch how to pronounce it. Okay, so first phylum. Purifera, Celenterata, Platyhelminthus, Acihelminthus, Analida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. So, we are going to see about the characteristic features of nine different phylums one by one. First, let us start with the classification of animal kingdom. So, this classification based on fundamental features, we have different. Um, hierarchical classification so kingdom is the main group of hierarchical classification so based upon the level of organization symmetry clm or body cavity we have classified into different phylum so number the moon area path kingdom and rather animalia which is multicellular what do you mean by multicellular which contains many cells so more than one cell so many cells group together to form tissues and the tissues forms organs and organs form organ system so all animals leave organs no organ system are no avasi on power cell animals la pathing na organs but that is also concluded under animal kingdom since it is a multicellular so naraya cells are kala ana adu tissue level varikun na arukume thavara organ level varikun irukadu so all animals come organ no arukun na avasi on kadayadu okay ba so human beings matona nama on the most evolved uh, animal kingdom so adnal nammalku da ella type of organs and organ system irukku and still lower group of organisms la organ illama kuda nariya animals irukku okay so based on the cellular level we have classified cellular level only cells mattume present a irukkadhu porifera and tissues organs and organ system are present a irukkadhu we have other eight phylums and symmetry la namba paathirpom radial and bilateral symmetry if the body of the organism has been cut into different planes we can cut into two equal halves that is called radial symmetry if the organism can be cut into a single plane and the whole body of the organism can be cut into two similar halves that is called bilateral symmetry and clm body cavity we have seen in the previous video this is a fluid filled body cavity which separates our gastrointestinal tract and the circulatory system so the animals without clm with false clm and true clm so either base on you number in the file number so this is the overall chart which explains about the classification of animal kingdom so just um, you have to uh, remember this and you have to memorize this completely okay this is very very important so first phylum we are going to see about phylum porifera 
so these type of organisms you can see in deep oceans so nammal kannukku therinj inda organisms irukadu but idu ellame microscopic forms kadaiyadu macroscopic idu paakano na microscope theva kadaiyadu nammalo naked eye le paakalam aana idu namba paaka koodiya edathila present a irukadu idu ellame deep oceans la dhan present a irukum and these were the primitive evolved organisms sollalam adhaadhu the cellular level of organization la dhan irukum so this is multicellular which means it contains many cells. cells okay but ana inda nariya cells ella seindhu tissue avum organs avum organ system avum maaradu only and the cells mattum da group aagi and organism of perform panna vekkum ella special functions im perform panna vekkum clear ah so this is just multicellular but there is no tissue formation there is no organ there is no organ system yet this is an animal this is an living organism so this is multicellular and non motile motile means what movement moving from one place to another place so non motile abdina it will not move from one place to another place so it will be attached to the substratum substratum na enna or nela nela parappu or oceans irukku oceans kadila deep oceans la poningina anga mann irukum laya andha manna da substratum adhu edu maliyaachum idu attach a irukum so idu vande move aagadhu okay and this is called as sponges appdi solluvom so kadal paasi kadal panju appdi solluvom illaya so this is called as sponges so this is non motile aquatic aquatic nale ungalku theriyum idu vandu water la dhan present a irukum okay so this is non motile aquatic organism is so called as sponges and this has cellular grade of organization so as we as i said already is la nariya cells present irukume thavara adu tissue va organize aayirukadu so it has only cellular grade of organization and if you see in the diagram la pathana idu da whole body and the body full ah me or dot 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 ah irukku laya nariya pores irukku so idu body full ah me nariya holes irukku so this holes are called as ostia so this is a special feature of the phylum porifera so nariya pores irukiradnal dhaan idu pera enna vechirukanga porifera nariya pores so it has small holes small pores all over its body surface so only it is named as porifera so in the pores edukaga present a irukku appadina it is mainly meant for circulation of food oxygen and water since this kind of organisms is living in deep oceans so it has to be uh, taken oxygen which is dissolved in water so oxygen vandu water la dissolve a irukku so adukku theviyana food eduthukano oxygen eduthukano water eduthukano appadina adukku sila holes theva so in the ostia in the holes mulima da adu food oxygen and water a eduthukudu and spicules these are called spicules which form the framework framework na enna or organism in the shape la da irukano abingra da framework ipa nammalku elumbu koodu nu solluvom la nammaloda thol ella oru chana irukum ullara elumbu koodu da irukum so and the elumbu da nammalku namba human body in the structure la da irukano nu or framework adhe mari like example or fish eduthukonga la and the fish oda and the flesh la eduthitingna nadula mullu irukum laya so adhu da adoda bones adhu da and the fish and the shape la da irukum decide pandrathu so which forms the framework of the uh, organism of the our uh, framework of the organism so inge pathina spicules form the framework of the organism okay so spicules is a very unique feature of the phylum porifera so porifera la rendu different features irukku idu vera end animal liyum nammala paaka mudiyadu it has ostia and spicules so ostia and spicules these are the special features of the phylum porifera remember this okay so here method of reproduction what do you mean by reproduction the process of producing their young ones of its own kind the another next generation na uruvaakuradha da reproduction so here it can follow both asexual and sexual reproduction enna difference asexual and sexual reproduction ku asexual reproduction happens without the involvement of male and female gametes so male irukano female irukano avasiyam illa only single parent is enough for asexual reproduction whereas in sexual reproduction involves the two different parents male irukano female irukano so the fusion of the male and female cell da fertilization process ku helpful a irukum which results in the formation of zygote so in the organism la asexual mode of reproduction follow pannu and sexual mode of reproduction follow pannu okay so example 
யூப்ளெக்டா அண்ட் சைக்கான் இந்த யூப்ளெக்டா சைக்கான் அப்படிங்கிறது அந்த கடல் கடையில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசமோட பேர் ஓகே எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபைலம் போரிஃபெரா ஸோ யூப்ளெக்டாங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் சைக்கானுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் இது எல்லாமே எந்த ஃபைலமில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னா ஃபைலம் போரிஃபெரா ஓகே ஸோ ஒன் செகண்ட் வில் சீ ஃபஸ்ட்டு ஃபைலமஸ் ஃபைலம் போரிஃபெரா திஸ் இஸ் மல்டி செல்லுலர் which which contains contains more than one cell, which contain many cells, but the cells are not grouped to form tissues. Here only cellular grade of organization is present and it is non-motile, which is attached to the substratum. It will not move from one place to another place. And aquatic organism means it can live only in water. And here the whole body of the organism is perforated. Or tuligal it rikanga, water bottle rikanga, mari rikan ranga. Okay, so whole body contain pores. These pores are called as ostia. This ostia is mainly meant for circulation of food, oxygen and water. And here the spicules form the framework of the whole organism. and the reproduction can happens by the means of asexual and sexual method so example euplecta and sicon so this is about the first phylum phylum porifera so next phylum phylum coelenterata so how you have to pronounce it phylum coelenterata phylum coelenterate okay so this is also aquatic aquatic means it can live only in water um it ca- it is present in marine and fresh water what do you mean by marine and fresh water marine water includes seas and oceans kadal thani irukku laya kadal and perungadal oceans irukku laya so seas and oceans tha marine water nu solluvom and fresh water includes lakes rivers and ponds so these are included under fresh water so these kind of organisms are present both in oceans that is marine and fresh water and this is also multicellular so multicellular this contains many cells and here the cells are grouped together to form tissues so here you can see tissue grade of organization but here also there is no organ formation only it stops with tissue grade of organization okay so here it contains many cells and more than uh, many cells are grouped together to form tissues so it has tissue grade of organization and here you can see radial symmetry so we already we have seen what is radial symmetry the whole body of the organism can be cut into different planes and the body will be cut into two equal halves so endha pakkathil irundha adoda body namba cut pannalo rendu equal half ah nammala divide panna mudiyum so adhu dhaan radial symmetry okay and diploblastic so we have seen already ஒரு ஆர்கானிசம் எமர்ஜ் ஆகும்போது த்ரீ டைப் ஆஃப் ஜெர்ம் லையர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எமர்ஜ் ஆகும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் எக்டோடம் மீசோடம் அண்ட் இன்டோடம் அண்ட் இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிலண்டரேஸ் ஓன்லி டூ ஜெர்ம் லேயர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் எக்டோடம் அண்ட் மீசோடம் ஸோ சின்ஸ் இட் கண்டைன் டூ ஜெர்ம் லேயர்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் டை மீன்ஸ் டூ பிளாஸ்டிக் மீன்ஸ் ஜெர்ம் லேயர்ஸ் சின்ஸ் இட் கண்டைன்ஸ் டூ ஜெர்ம் லேயர்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஹியர் திஸ் டூ ஜெர்ம் லேயர்ஸ் அவுட்டர் எக்டோடம் அண்ட் இன்னர் எம்டோடம் these are separated by a jelly like substance called mesoglia so don't forget this mesoglia this is an very important definition so this is an unique feature of this phylum coelenterata so in the mesoglia abdingrathu coelenterata group of organisms la mattum da present a irukku for in the animals nammala paaka mudiyadu so in the mesoglia angrathu or important feature okay va next it has gastrovascular cavity so it is called coelenterans so gastrovascular cavity na na gastro na intestine it is regarded with digestion purpose and vascular means it is concerned with the vascular system that is transportation circulatory system so abdin enna artham in the tissue grade of organization la idukku digestion ku circulation ku or separate ana cavity irukku so and the cavity peru da coelenteran okay so here it has a separate cavity for digestion and circulation and here mouth is surrounded by tentacles so in a long or hair like structures present irukku pathinga so idu per dhan tentacles so in the tentacles they bear stinging cells called nidoblast so idu cnidoblast nu padikka koodadu the c is silent so you have to pronounce this as nidoblast or nematocyst 
இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதில் தான் அந்த விஷமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ யூ கேன் சி ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் நம்ம பார்த்துருப்போம் உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப பாய்ஸ்னஸான ஒரு ஆர்கானிசம் எதுனா ஜெல்லி ஃபிஷ் அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் நம்மளே அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா வித்தின் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் நம்ம உயிர் வந்து பிரிஞ்சிடும் அவ்வளோ பாய்ஸ்னஸ் ஸோ அந்த பாய்ஸ்னஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த நீடோ பிளாஸ்ட் ஆர் நமட்டோசிஸில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் யூனிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி ஸ்ரீலன் ரேட்டா ஸோ ஸ்ரீலன் ரேட்டாவில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிமட்டோசிஸ்ட் இது நார்மலாக அது எதுக்காக அந்த மாதிரி அவ்வளோ விஷத்தன்மா இருக்குன்னா அது தன்னோட ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக சின்ஸ் இட் இஸ் லிவிங் இன் வாட்டர் மற்ற ஆர்கானிசம் தன்னை அட்டாக் பண்ண வந்தால் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ விஷத்தன்மையான இந்த நிமோட்டோசிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ஓகே இட்ஸ் மெயின்லி மெயின் ஃபார் ப்ரொட்டெக்டிங் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் அதர் செல்ஸ் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஓகே ஸோ ஹியர் பாலிமார்ஃபிசம் பாடி மீன் பை பாலிமார்ஃபிசம் வேரியேஷன் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அமீபான்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் அதோட ஸ்ட்ரக்சரை எப்போ பார்த்தாலும் அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே ஒரு டெஃபினட் ஷேப்லேயே இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி இந்த சீலண்ட்ரேட் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசமும் தன்னோட ஸ்ட்ரக்சரை அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ இட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஸோ அந்த ஒரே மாதிரியான ஷேப்பில் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இட் கேன் சேஞ்ச் இட் ஷேப் ஸோ இட் ஹேஸ் வேரியேஷன் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலி மார்ஃபிசம் அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ இட் ஃபாலோஸ் போத் ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா அண்ட் ஜெல்லி ஃபிஷ் ஸோ ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்கிற மே ஃபிஷ்ஷா ஆக்சுவலாக இந்த சிலண்ட் ரேட்டா அப்படிங்கிறது ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிஷ்ஷா ஃபிஷ்ஷுனால் நம்மளுக்கு என்ன தோணும் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பாடி இருக்கணும் அண்ட் நிறைய முட்கள் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவோம் பட் இது பார்க்க ஃபிஷ் மாதிரி இல்லையே பட் ஆக்சுவலி இதோடைய பேர் தான் ஃபிஷ்ன்னு இருக்கே தவிர இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் அண்டர் ஃபிஷ் கேட்டகரி ஓகே ஸோ பி கிளியர் வித் தஸ் ஸோ ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமல் இருக்குது அந்த அனிமல் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் அ ஃபிஷ் இட் இஸ் அ சிலண்டர் ரேட் ஓகே பி கிளியர் வித் தட் இட் இஸ் நாட் அ ஃபிஷ் இட் இஸ் அ சிலண்ட் ரேட் பிகாஸ் ஃபிஷ்ஷுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அண்ட் அதோடைய ஷேப்பே வர மாதிரி இருக்கும் பட் இது வந்து ஃபிஷ் கேட்டகரியில் இன்க்ளூட் ஆகாது ஏட்டு அதோட பேர் மட்டும் ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வில் சி அபவுட் தி ஃபைலம் சிலண்ட் ரேட்டாக ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் அக்வாட்டிக் இட் கேன் லிவ் இன் மரைன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் and it is a multicellular here the group of cells are combined together to form tissue and it has only tissue grade of organization there is no organs and organ systems and it has radial symmetry so the whole body can be cut into any different planes into two equal halves that is called radial symmetry and it contains two germ layers ectoderm and endoderm and these are separated by a jelly like substance called mesoglea so it is called a ploblastic animal and it has gastrovascular cavity called cilenterons and here mouth is surrounded by tentacles these tentacles bear stinging cells called nidoblast or nematocyst which is mainly meant for protecting itself from other organisms and these um, tentacles have poisonous substances which can kill the other organism even within a few minutes okay so this je- type of jellyfish is the very poisonous animal in the world and reproduction is method by the method of asexual and sexual example hydra and jellyfish so this is all about the second phylum coelenterate next we'll move on to the third phylum phylum platyhelminthes platyhelminthes okay so this is of bilateral symmetry so bilateral means what the whole body can be cut into two equal halves by a single plane or a single plane la cut panna mattum da in the whole body vand rendu equal half a divide aga mudiyum okay so that is called bilateral symmetry and it is triploblastic triploblastic means it contains all the three germ layers so ectoderm outer germ layer mesoderm middle germ layer and endoderm inner germ layer so all this type of three type of germ layers are present in this group of organisms so it is called as triploblastic and it is acelum it's absence of clm so there is no body cavity there is no body cavity so this is called as acelum it's absence of clm okay and these are parasitic in nature what do you mean by parasitic so it will be depending upon completely other organisms for its food so epime idu innor organism ullar poi and organism ku varra nutrients satta ellathiyum idu eduthu idu uyir vaalidit irukum so and idu idu and organism odi satta la idu eduthukaranaala and organism vandu automatically romba damage aayiralam so this is a vandu parasitic mode of nutrition so this type of platyhelminthes this follows parasitic mode of nutrition 
and it has suckers and hooks helps to attach to the host so namba so non parasites na idu vandu innor organism ah depend panni da oir vaalu nu solle so innor organism kitta nda adu nutrition alla thay observe pandradhukku idukku or special structures irukku adu per da suckers and hooks appdi solluvom like example namba mosquito irukku liya mosquito eppadi adoda and needle shape vachi namba odambu kulla appears panni namba odambla nda blood ah suck panni edukudhu liya so adu mari da adu per da sucker so adhe mari in the organism ஹோஸ்ட் கோலார போய் அட்டாச் ஆகி அந்த ஹோஸ்ட்டில் சக்கர்ஸ் அண்ட் ஹூப்ஸ் மூலிமா அட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் அது மூலிமா அந்த நியூட்ரிஷன் எல்லாமே ஹோஸ்ட் எல்லாம் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ இட் ஹாஸ் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் கால் சக்கர்ஸ் அண்ட் ஹூக்ஸ் அண்ட் ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன் இட் ஹேஸ் ஃப்ளேம் செல்ஸ் ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்தா ஃபைலம் போரிஃபெரா அண்ட் ஃபைலம் சிலண்ட்ரேட்டால் எக்ஸ்கிரீஷனுக்குன்னு தனியாக எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை பட் இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசமில் எக்ஸ்கிரீஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியாக ஃப்ளேம் செல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஓகே so next these kind of organisms are hermaphrodite so this is a special feature of this group of organisms platyhelminthes hermaphrodites here male and female reproductive organs are present in a single individual so according to the conditions it can act both as male and female so male அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஒரே ஆர்கானிசமில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது மேலாகவும் ஆக்ட் பண்ணும் ஃபீமேலாகவும் ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் கேரக்டர் இருக்கிற பேர் தான் ஹெர்மோஃப்ராடைட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவர் ஃப்ளூக் அண்ட் டேப் வாம் டேப் வாம் அப்படின்னு என்ன இந்த புழுன்னு சொல்லுவாங்க பட்டை புழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்க்குறதுக்கே எப்படி இருக்குது ஒரு பட்டையாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் விச் கேன் காஸ் டிசீஸ் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் அண்டர் பிளாட்டி ஹெல்மெந்தர்ஸ் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வில் சி தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் of platy helminthes it has bilateral symmetry it is triploblastic it contains three germ layers and there is no clm so it is called aclmites and these are parasitic in nature always it depends upon other organisms for its nutrition so to suck the nutrients from the other organism it has specialized structures called suckers and hooks which helps to attach it to the host and for excretion it has specialized cells called flame cells and this flame cells is one of the unique feature of the phylum platyhelminthes and hermaphrodites it, the male and female reproductive organs are present in the single individual so according to the situation it can act as both male and female for example liver fluke and tapeworm so these are the unique features of the phylum platyhelminthes next phylum acihelminthes for phylum phylum ஆசி ஹெல்மெந்தஸ் ஸோ யூ கேன் சி இதை பார்த்து தெரியுது சின்ன சின்ன வார்ம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த வார்ம்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டைன்லேயே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் நம்மளுக்கு நிறைய விதமான டிசீஸும் காஸ் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வார்ம் புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த புழுக்கள் கேட்டகரி எல்லாமே இந்த ஆசி ஹெல்மெந்தஸில் ப்ரைஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ இட் ஆஸ் பாய்லேட்ரல் சிமெண்ட்ரி இட் இஸ் த பாடி கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் பை அ சிங்கிள் பிளேன் ஸோ தட் இஸ் கால் பாலிட்டல் சிமெண்ட்ரி அண்ட் சின்ஸ் இட் கண்டெயின்ஸ் ஆல் தி த்ரீ ஜெம் லேயர்ஸ் அவுட்டர் எக்டோடம் மிடில் மீசோடம் அண்ட் இன்னர் எண்டோடம் இட் இஸ் கால் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அண்ட் இட் கண்டெயின்ஸ் ஃபால்ஸ் கேவிட்டி ஸோ இட் இஸ் கால் சியூடோசியலம் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃப்ரீ லிவிங் பேரசைட்ஸ் ஸோ இட் ஓன்ட் அட்டாச் டு தி ஹோஸ்ட் இட் இட் டிரைவ்ஸ் இஸ் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரம் தி ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் அண்ட் இட் காஸ் எனி டிசீசஸ் டு தி ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் ஆல்சோ ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இதுக்கு சக்கர்ஸ் அண்ட் ஹூக்ஸோ இருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசமோட அட்டாச் ஆகிருக்கணும் அவசியம் இல்லை இது ஃப்ரீ லீவிங்காகவே இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் கிட்ட இருந்து நியூட்ரிஷன் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசமுக்கு நிறைய டைப் ஆஃப் டிசீஸஸை காஸ் பண்ணோம் ஓகே அண்ட் திஸ் இது பார்க்கும்போது ஏதாவது கோடு ஏதாவது இருக்கா பாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் அன்செக்மெண்டட் அண்ட் பாடி இஸ் கவர்ட் வித் தின் கியூட்டிக்கல் ஸோ த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த பாடி இஸ் கால்ட் அஸ் கியூட்டிக்கல் சொல்லுவோம் எப்படி நம்மளுக்கு நம்மளோட பாடி கவரிங் ஸ்கின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இதோடைய அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த பாடி பேர் கியூட்டிக்கல் இட் இஸ் லைக் அ ப்ரோட்டக்டிங் லேயர் டு தி ஆர்கானிசம் அண்ட் ஹியர் த செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் இந்த டயக்ராம்லேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் மேல் தனியாக இருக்குது ஃபீமேல் தனியாக இருக்குது ஸோ ஹியர் த செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் so obviously it follows sexual mode of reproduction an example ascaris and ucheria so in the rent type of organisms examples for acihelminthes okay so once again we'll see this has bilateral symmetry triploblastic pseudocelum and these are free living parasites and here the body is not segmented and it is covered by a thin layer called cuticle meant for protection and here the sexes are separate male and female are di- present different and here example is ascaris and
இது பார்த்தோன்னே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் அர்த் வாம் ஸோ அர்த் வாம் ஆர் கால் ஃபார்மர் ஸ்ப்ரெண்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் அனலீடா ஹியர் ஹியர் ஆல்சோ த பாடி கேன் பி டிவைடட் இன்டூ டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் பை அ சிங்கிள் பிளேன் ஸோ இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் பயோலேட்ரல் செமண்ட்ரி ஹியர் ஆல்சோ இட் கன்டைன்ஸ் த்ரீ டைப் ஆஃப் ஜெர்ம் லேயர்ஸ் எக்டோடம் எண்டோடம் அண்ட் மீசோடம் ஸோ இட் இஸ் கால் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ சீலமேட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சீலம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் சீலம் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸில் தான் நம்மளுக்கு ட்ரூ பாடி கெவிட்டி ட்ரூ சீலம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஓகே அண்ட் இட் ஆஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் தான் ஆனால் இந்த ஆர்கானிசம்க்கு தான் ஆர்கன் சிஸ்டம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் ஆல் த செல்ஸ் குரூப் டுகெதர் டு ஃபார்ம் டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஹியர் த பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டூ மெட்டாமர்ஸ் இந்த பாடியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன கோடு இருக்கு இல்லையா இந்த ஒவ்வொரு பாட்டுமே மெட்டாமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாம் ஜாயின் ஆகிருக்கிறது ஒரு ரிங்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால் ஆன்யூலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி ஃபைலம் அனலீடா ஸோ ஹியர் த ஹோல் பாடி சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும் இந்த ஹோல் பாடியுமே பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஜாயின் ஆகிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிங்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வலை மாதிரி ஒரு வலை வலைவோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஜாயின் ஆகிருக்கு ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்யூலே அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ இட்ஸ் பாடி இஸ் கவர்ட் பை கியூட்டிக்கல் சின்ஸ் இட் இஸ் லிவிங் இன் த சாயில் அது மேலே மண் மற்ற தூசியெல்லாம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு அதோடைய பாடி எப்பயுமே வந்து ரொம்ப மாய்ஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் வள வளன்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு காரணம் இந்த கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற லேயர் தான் ஓகே ஆண்ட் இட் ஆஸ் சீட்டே ஆர் பேரப்போடியா ஃபார் லோக்கம் மோஷன் இதுக்கு நல்லா பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி ஸ்மால் லெக்ஸ் மாதிரி ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் மென் ஃபார் லோக்கம் மோஷன் ஸோ யூ கேன் சீ திஸ் அர்த் வாம் கேன் க்ரால் ஆன் தி கிரவுண்ட் ஊர்ந்து தான் போகும் மண்ணில் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் சீட்டே ஆர் பேரப்போடியா அண்ட் ஹியர் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் ஆர் யுனைடட் ஸோ முன்னாடி நம்ம ஒரு கேட்டகரியில் பார்த்த மாதிரி ஹெர்மோஃப்ராடைட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஃபைல மணலீடா தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் ஸோ தனித்தனியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மேல் அர்த்துவம் ஃபீமேல் அர்த்துவம்னு செப்பரேட்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகே இது சிக்ஸஸ் மே பி செப்பரேட் ஆர் யுனைடட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்த்வாம் அண்ட் லீச் so once again we'll see the characteristic picture of phylum annelida it is bilateral symmetry triploblastic first true coelomate and it has organ system grade of organization near the body is divided in two small parts called metamers and each metamer is joined together by ring like structures called as annulae and this annulae is unique feature of phylum annelida and its body is covered by a thin cuticle outer layer meant for protection and it has setae or parapodia for locomotion this is also very important structure of annelida setae or parapodia idellame namukku one mark la varum so idellam paathichukonga and the sexes are separate or united example earthworm and leech so nam over phylum ma paakumbodum over phylum niyum or different ana feature irundhukom liya so adu ellame romba important it may come in one mark or two mark so adudaiya special features ellame nam memorize panni vechukittomna namukku one mark and two mark attend pandrathukku romba easy a irukum okay நெக்ஸ்ட்டு ஃபைலம் இஸ் ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா நம்ம 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 வீட்டில் அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய இந்த பூச்சி வகைகள் இது எல்லாமே ஆர்த்ரோபோடா ஆல் தி டைப் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் அண்டர் ஆர்த்ரோபோடா இப்போ காக்ரோச்சு சென்டிபேடு மில்லிபேடு அண்ட் நிறைய டைப் ஆஃப் ஈவன் என்ன இருக்குது கொசு இருக்குது இல்லையா மஸ்கிட்டோ இது எல்லாமே தீஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் அண்டர் தி ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா ஸோ திஸ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் தி அனிமல் கிங்டம் ஸோ அனிமல் கிங்டம்லேயே இது ஒரு லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஏன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபைலமில் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் தி அனிமல் கிங்டம் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன் த லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் இஸ் ஆர்த்ரோபோடா and here also it is bilaterally symmetrical that is whole body can be divided into two equal halves by single plane so that is called bilaterally symmetrical and since it contains all the three germ layers ectoderm endoderm mesoderm it is called triploblastic and it has true clm so these are clmate organisms and here you can see the body is divided into head thorax and abdomen id
அந்த ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஐலம் ஆத்ரோபோடா ஸோ ஆத்ரோபோடா அப்படின்னு பார்த்தா முடியலே அதோடய லெக்ஸ் எல்லாமே ஜாயிண்டாக இருக்கும் சி இதுலேயும் நிறைய லெக்ஸ் இருக்குது இதுக்கும் நிறைய லெக்ஸ் இருக்குது ஆல் தீஸ் ஆர் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் ஸோ ஆத்ரோபோடா கீழே வரக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசமுக்கும் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் யூ கேன் சி தி அவுட்டர் மா பார்ட் எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் கால் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கைட்டின் ஒடி மீன் பை எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் ஸ்கெலிட்டன்னா என்ன எலும்பு ஸோ இந்த எலும்பு பாடிக்குள்ளாக இருந்துச்சுன்னா என்டோ ஸ்கெலிட்டன் பாடிக்கு வெளியே இருந்துச்சுன்னா எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸு ஃபிஷ்ஷு பேர்டு இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கெலிட்டன் எங்கே இருக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளார இருக்குது ஸோ நம்மலாம் என்டோ ஸ்கெலிட்டன் இதே வந்து காக்ரோச்சு டாட்டாய்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா பாடிக்கு வெளியே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் கால் எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் ஸோ திஸ் லேயர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கைட்டன் அண்ட் மோல்டிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இதில் நடக்குது தட் இஸ் காஸ்டிங் ஆஃப் அண்ட் ரீ க்ரோயிங் ஆஃப் எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் ஸோ ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ் கழித்து இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் ஸ்கின் ஷெட் ஆகிரும் திருப்பியும் புது ஸ்கின் வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் பேர் தான் மோல்டிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ திஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் மோல்டிங் ப்ராசஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஃபைவ் எல்லாம் ஆத்ரோபோடா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டெஃபினேஷன் மோல்டிங்கிறது ஒரு டூ மார்க் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஸ்டிங் ஆஃப் அண்ட் ரீ க்ரோயிங் ஆஃப் எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் இஸ் கால்ட் அஸ் மோட்டிங் and here body cavity is filled with hemolymp what do you mean by hemolymp lymph is blood ஹீமோனா பிளட்டு லிம்ப் இஸ் அ கலர்லெஸ் பிளட் ஸோ இது காக்ரோச்சை கட் பண்ணி பார்த்தா பிளட் ரெட் கலராக இருக்காது ஒயிட் கலராக இருக்கும் ஸோ திஸ் பாடி கேவிட்டி இஸ் ஃபில்டு வித் ஹீமோலம் தட் இஸ் கலர்லெஸ் பிளட் அண்ட் இட் ஆஸ் ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் பட் யூ மீன் பை ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இப்போ நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாகவே நம்மளோட பிளட் எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது த்ரூ த ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால் ஆர்ட்ரீஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் இல்லையா ஆர்ட்ரீஸ் வெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு உள்ளார தான் பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி ஆர்கானிசமுக்கு ஆர்ட்ரீஸ் வெயின்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை நம்ம பாடி கட் பண்ணோம்னாலே அதோடைய பிளட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளட் இந்த தே டூ நாட் ஹேவ் ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார் தி ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் ஸோ அதுதான் வந்து ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் ஹவு டு தே ரெஸ்பயர் எப்படி அது வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்ஸை பண்ணது டேக்கிங் இன் ஆக்சிஜன் அண்ட் கிவிங் அவர் கார்பன் டை ஆக்சைட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இட்ஸ் பாடி சர்ஃபேஸ் அண்ட் கில்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்கியா ஸோ கில்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்கியா ஆர் தி ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எந்த ஒரு ஃபைவ் ஃபைலம்னையும் இந்த மாதிரி கில்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்கியா அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே பார்க்கல ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபைலம்ல எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு ஃப்ளேம் செல்ஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஸோ இங்கே எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு மால்ஃபீஜியன் டியூபல்ஸ்னு ஒன்று புதுசாக எவால்வ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ தீஸ் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹவ் மால்ஃபீஜியன் டியூபல்ஸ் ஃபார் தேர் எக்ஸ்கிரீஷன் அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ த செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் அ செப்பரேட் செக்ஸ் ஸோ செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் எக்ஸாம்பிள் எல்லா டைப் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் ஸோ ப்ரான் கிராப் காக்ரோச் மில்லிபேட் சென்டிபேட் ஸ்பைடர் ஸ்கார்பியான் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் இன்க்ளூடட் அண்டர் ஃபைலம் ஆத்ரோபோடா ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ சே ஃபைலம் ஆத்ரோஃபோடா திஸ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் அட் இஸ் பயோலேட்லி சிமெட்ரிக்கல் அட் இஸ் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் சீலமேட் அனிமல்ஸ் ஹோல் பாடி இஸ் டிவைடட் இன் டூ ஹெட் தோராக்ஸ் அண்ட் அப்டமன் அண்ட் இட் ஹஸ் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் அண்ட் த அவுட்ரஸ் கெலிட்டன் இஸ் மெடப் ஆஃப் கைட்டின் and it follows a molting that is casting off and regrowing of exoskeleton is called molting and this whole body cavity is filled with hemolymph and it has open circulatory system which means it do not have any arteries and veins for the flow of blood it has an open circulatory system and respiration is through its body surface or gills and trachea are the special respiratory organs present in this group of organisms and excretion is mainly done with malpighian tubules and here the sexes are separate that is male and female are present separately example prawn crab cockroach millipede centipede spiders and scorpions so these are the special features of phylum arthropoda next to phylum mollusca so mollusca these are also marine freshwater or terrestrial so these can be seen in seas oceans ponds rivers lakes and also on the land surface so the organisms which are present on the land surface is called as terrestrial organism appdi solluvom so normally the snail namba paathirpom natta idu enga paathirpom land la dhaan paathirpom illaya and water layum paathirukalam so it is both aquatic and terrestrial organism அண்ட் நத்த யோசிச்சு பார்த்தாலே அதோடைய பாடி எப்படி இருக்கும் இட் இஸ்
and its body is divided into head muscular foot and visceral mass so idu head idu ellame adodi visceral mass meedi ellame idella present a irukku and then adukku move pandrathukku small structures called foot nu present a irukum so foot is called locomotory organ appdi solluvom so idu eppadi move aguna with the help of foot so snail moves with the help of foot so the entire body is covered with mantle that is called skin it has an outer head called calcareous shell so idu paathina adoya wood like tortoise kuda namba paathirpom adoya wood outer la irukum the snail enna pannuvo edha or stick vachu inda snail enga touch pannamna udane adu ullara poi inda wood ku ullara olinjikum protection kaga okay va adu or stone mari form aayirum protection kaga so inda outer shell irukliya this is made up of calcium eppadi nammoda manda wood bones ella me calcium rich a irukko so adhe mari in the shell is also rich in calcium so this entire body is called mantle is covered by a skin and it has an outer head it's made up of calcareous shell and it has food for locomotion and respiration is mainly with the help of gills it is called tinea and lungs ipo inga lungs abdin or specialized organ vandu develop aayirukku especially for respiration and here also the sexes are separate for example garden snail octopus and snail so id ellame example for phylum mollusca so once again we'll see the characteristics of phylum mollusca marine and it can be found in fresh water and also in terrestrial habitat its body is soft there is no segmentation and the body is divided into head muscular foot and visceral mass the entire body is covered with skin it is called mantle and outer head it has a calcareous shell this is called as in the arrow mark la katran liya so this is called calcareous shell and it has food for locomotion and respiration with the help of gills and lungs and sexes are separate so example garden snail octopus and snail so these are the characteristic features of phylum mollusca the next group phylum echinodermata phylum echinodermata echino abdinale mullu nu artham spines nu artham dermata abdinale derma abdinale skin nam inda skin cream la paakumbodhu derma derma dermis andha marala start aagum so derma abdinale outer skin echino na mullu abdina inda name la nammalku theriyudhu idhu odi body full ah me mullu mulla irukum so idhu da echinodermata so inda picture la nde paathamna nammalku idhu paathale theriyudhu more number of spines are present all over the surface of the body idhu odi body full ah me mullu mulla irukku so these are free living marine organism so these are present only in water and triploblastic it contains three germ layers it contains true cielum and here you have organ system grade of organization here cells together to form tissues tissues together form organs organs together form organ system so in this group of organisms we can see organ system grade of organization so idodi larvae larvae ngiradhu idodi youngest stage so younger stage of anything is called as larvae so the larval stage younger stage la idu bilateral symmetry a irukum and adult stage radial symmetry so radial symmetry ipo nam paakalam idu ipdi cut pannalum seri ipdi cut pannalum seri ipdi cut pannalum seri endha plane la irund cut pannalum idodi body rendu equal half a divide aguma adhu dhaan radial symmetry so the whole body of the organism can be divided into two equal halves at any plane so that is called radial symmetry and here we have fluid filled water vascular system so mainly for circulation kaga idu water vascular system irukku and idu romba romba important echinodermata appdi sonnale inda water vascular system nammalku nyabagam varanum this is very important one mark so fluid filled water vascular system is present in the phylum echinodermata and for locomotion it has two feet so idu kutti kuttiya keela kaal maar irukku liya so this is called two feet with the help of its it can move and here the body wall is made up of spiny hard calcareous cell so mullu mulla irukku that is made up of calcium so the whole body is made up of calcium shell example starfish and sea urchin so namba jellyfish nu or category paathom la adhe maari dhaan so what is this idhu da starfish and is a sea urchin so starfish once again indoda peru da fish nu irukke thavara this is not actually a fish it is grouped under phylum echinodermata so fish kuriya endha or character me streamline body o illa lungs o gills o edhume illa kadaiyadu so it is not included under fish head the name adhuk starfish nu irundhalum adhu fish category kadaiyadu it is an echinoderm okay so these are the special features of phylum echinodermata the last phylum phylum hemichordata chord data means what so chord data na na which contains notochord hemichord data na semi notochord so notochord mariana sila structures idla present a irukiradunala id hemichord data nu solrom and again this is a marine organism it can live in oceans and seas 
and it is the body is soft in the in the picture pathil theriyudhu adoda body eppadi soft ah irukum and wormy form and non segmented so there is no segmented abbi soft ah irukku and it is bilaterally symmetrical it can be cut into two equal halves by a single plane and it contains true clm so it is a clm mate and it has chordate features and non chordate features so backbone marina structures present ah irukku but actually there is no backbone so adanalu rendu features me illa present ah irukku and it has gill slits and notochord so you know very well notochord is the um, uh, structure which is present at the uh, younger stage which will be developing into a backbone at the later stage okay and it has they are the ciliary feeders so clm vachi adu inor organism depend panni adu nutrition ah eduthukum so adu peda ciliary feeders and they remain as tuberculous forms so idu vandu tubules ma irukanala so they remain as tuberculous forms for example balanoglossus and acorn worms so in the group of organisms hemichordate ala include a irukku okay so we have seen different uh, characteristics of each phylum so over a phylum oda various ca- characteristics namba paathom indha indha lesson porta varaikku neenga enna pananum na indha over different uh, phylum oda characteristics ah neenga remember pannale podum idha just appadi manapadam pananum avasiyam illa this is a comparative study mari over a phylum niyum enna special feature present a irukku abbingiradha mattum neenga padichittinga podum it will be very useful for one mark and two mark okay so once again from the first what we have seen in this video we will brief it we have seen about nine phylum first phylum phylum porifera second phylum phylum cilentrata third phylum phylum platyhelminthes then phylum acihelminthes phylum annelida phylum arthropoda phylum mollusca phylum echinodermata and phylum hemichordata so children you have to remember what are the special features of the organisms grouped under each phylum and over phylum ku or unique feature irukku na solli irpan laya like example nematocyst hermaphrodite and uh, gill slits so notochord indha mari over phylum ku enna special features irukku neenga note panni vechukonga that will be very useful for your one mark so just you have to remember what are the characteristics of the each phylum okay so with this we'll wind up this video so in the next video we will see about the vertebrates the characteristics of the vertebrates in detail so till this we'll stop so keep watching keep listening and complete your homework also side by side thank you for listening have a nice day